。好，我们开一个新的图档，我们来看一下三零一 C 这个档案。好，这个题目要怎么做？好，首先呢，我们要先从中间这一块有做薄壳的方块开始做起。好，这个地方要先做。不能够做其他的地方，你如果先做其他地方，等一下博客会比较麻烦一点。好，会建议同学先把中间这一块的部分先做好。中间这一块我们可以从这边看到，它是一个从中心算的话呢，往下三米的地方。所以我会先做一个新的基准面，才会几何选择基准面。这时候呢，我们会选择从上基准面往下三米。好，然后呢，做一个新的基准面出来。有了这个新的基准面之后，我们就可以来这边画一个草图。好，选的时候不要选错了，选择我们的平面一。那之后呢，我会先加条中心线，然后我会先对它做一个矩形，矩形呢稍微画外面一点。然后我们选这三条线，画好了以后，我们选这三条线，让它们来做一个。对称，然后我再把这个线跟这个这个点跟这条线置于线段中点，把它放在中间，然后给它一个我们要的一个尺寸。好，这一段的尺寸呢是60好，它的宽度呢给它的是44好，这一块我们可以做好，做好了以后我们会对它伸长，厚度是。好，注意一下，这个厚度我们要往下，好，往下。厚度的话呢，它应该是给我们看的话是30的厚度，在这边有标一个30的，呃，一个20的尺寸，好，在这个地方有一个20的尺寸，好，往下20好，做好了以后呢，可以针对这个面，我们来对它做一个倒圆角。注意，这时候圆角要先做，我们的半径给它的是4。可以选这一段、这一段、这一段、这一段。好，我们做一个四的圆角。好，圆角做出来之后，我们才会做薄壳。因为你先做圆角，到时候薄壳的时候，薄壳是厚度是三 m i 这个时候呢，我们在这个地方才会自然的得到一个。圆角出来，好，如果你先不做圆角，你之后做倒圆角的话，你内外都，你先不做圆角，你之后做完薄壳，你内外都要做倒圆角，会比较麻烦一点。好，这个部分我们可以做好，我们可以把这个平面按下右键，隐藏起来。然后呢，这边的话一样做个倒圆角，我们可以选择是全周圆角。好，选择的是面一，第二个是中间这个面，第三个是侧边这个面。好，我也可以做一个导圆角，这样子我们这一块的造型就可以完成。好，完成以后我们可以来做一下侧面，做一下侧面的这个形状呢，这个形状我们等一下要用旋转的方式，所以我们等一下要把这一块可以先画一下，这个部分我们可以先把它画出来。好，我们来试一下哦，一样选择草图。这时候呢，我们选的是前基准面，好 ，Ctrl 八，让它面对我。然后呢，我们可以加一条中心线，这条中心线是水平，然后无限长，好了，放在我们的原点上。好，到时候我可以画一个我要的图形，好，从外面好加一条线，直接连上来，然后呢，往右，往上，好，往右。往下，往右，好，往下，好，到时候接起来。这时候我们可以对它来稍微标一下尺寸，譬如说这一段它要的尺寸是 12， 比如说这一段它要的是12。然后呢，这一段从边边到这个地方，它的尺寸是28。好，接下来呢，它的。半径，选这一段到这一段，它这边标给我的半径是54再来这一段的半径是直径是70好，直径是70刚刚是直径是54四
好，资金是七十。好，接下来呢？接下来的这一段的尺寸是二十四。好，这边要稍微注意一下，这个二十四呢会对应到这个位置。好，基本上呢，好会对应到这里来，跟它是一样长的这一块。好，这一块会是二十四。好，要注意。好，接下来这一段的间距是六，还有一个很重要的尺寸，最边边。到这个矩形的最边边，这一段的尺寸是24这个要稍微算一下。这个24是哪里来的？是96 96这个尺寸减掉60减掉12减掉72好，就会等于24就是这一段，就是这一段的距离。好，这个我们要稍微注意一下。好，这个要算一下。好，当我们做好了之后，我们会对它。来做一个旋转，这时候确定，我们就可以把这一块的图形给做好。OK， 好，做好以后，我们顺便一样选择的是前基准面，我们把后面这一块也可以先完成。好，后面这一块也是一样，我会加一条中心线，水平的建构线放在这个地方。然后呢，我在这个位置可以画一个矩形。好，矩形呢，会给它一个尺寸。这一段的直径是24好，然后呢，它的这一段的长度是20哎，抱歉，再来一次。好，按一个取消，可以标这一段的长度是20。好，接下来呢，它的它的位置，它的位置是最边边。最右边到最左边这一段的距离是96好，我们可以把这个位置抓好，抓好了以后，我们会对它做一个旋转。好，这个部分我们可以完成，完成之后我们才挖孔。好，刚才不能够直接画，必须要事后再来钻钻个孔。好，我们可以选择深藏除料。好，选这个面上做图，圆心点，然后呢，直径的16然后我们可以对它去移除材料，反方向。我们选择挖到下个面停下来就可以了。这个部分我们可以做好，做好之后我们也可以继续。草图，譬如说，我可以选的是前基准面，然后呢，我们把这个直径三的孔，有个直径三的孔，我们也可以挖一下。好，在这条中心的位置上，大小呢是直径的三，然后呢，它的位置从边边到圆心的位置，间距是10。好，这边还要注意一点，就是我要让这个点跟我的原点水平放置，这个位置就可以了。好，做完了以后，我们想要对它做一个除料，反方向往上，基本上选择贯穿就没有问题。好，这个部分我们可以做好，做好以后呢，它有一个。倒角的地方，这边的倒角呢，它有告诉我是一乘四十五度，未注明的都是一乘四十五度，所以对它做一个倒角，距离改成一，角度四十五度不变，选这个边，这个部分我们可以做好 ，OK， 好，这边我们就先暂时做到这里，圆角的部分我们等一下再来做，好，接下来我们要来看。后面这一在前面这一块，这一块呢，我可以在这个面上，我可以画两个圆 ，Ctrl 八，面对我它，可以在这边画一个圆，同圆心再做一个圆，好，这两个圆分别标一下尺寸，它是一个48然后呢，还有一个是24。好，这两个圆做好了之后，我们会对它往内除料9 mini。这个部分我们可以做好。好，在这一块这个部分，好有一个9 mini 的深度，我们可以做好。
然后呢，做好之后呢，其实这边的圆也可以先挖了啦。好，在这个地方是直径的16。然后我们会对它做一个除料，除料的话不能贯穿哈，我们选择到下一个面停下来，到这边停下来就可以了。好，这一块我们也可以做好，做好了之后呢，我们要把。另外的细节的部分，这一块选这个面进来了以后呢，我会去对它做一个矩形，重来一下，好，加个矩形，这个矩形要横跨，横跨我们的灰色的实体，然后我会加一条中心线，中心线的目的也是为了做标注而已，好，因为它要告诉我它的间距是58。从这边可以看到，这边的间隔是58好，所以呢，我会选择标注，选线，选中心线，这一段的距离是58好，我们可以做出来。至于这边的长宽，就不用管它了，只要比灰色大就可以。因为这个时候我要对它来做一个除料的动作。好，一样选择到下一个面停下来。我们会直接挖掉这一块，有了这一块之后，我们就可以选择的是近色，选择近色，好，特征选刚才除料的那一个部分，近色面我们选的是前基准面，这个地方可以直接再挖出来，挖出来之后，继续我们把圆的部分稍微做一下，选择草绘，选这个面，一样 Ctrl 把它面对一下。这边的话，我们可能会先加一些中心线好了，譬如说我放条水平的，然后呢，我可以呢再做一条垂直的 ，OK， 好，然后呢，我可以呢继续做一条有角度的，有角度的部分，好，这个我们等一下再做，好，我们先看，加一个圆。这个圆是几何建构线，然后呢，在这个圆上面，我可以画一个实实心圆十，然后呢，它的大小是直径的七，直径七。好，位置还不准，没关系，我先近色一下，该近色的先近色一下，近色线选它，再来呢，这两个圆。继续做近色，近色线选的是它，再近色过来。这时候我对它做标注，我可以选点，我可以选点，我可以选点，我可以标注这一段。这一段的角度呢，给它的是60度。好，给一个60度，没有给好，给的是60度。再来呢，这个圆的大小，哎，这个圆大小刚才没有给到，这个圆大小是直径的65好，这个图形我们就完全定义，做好了以后，我可以对它继续做一个伸长除料，一样到下一个面停下来，这一块我们就可以挖好 ，OK， 好，挖好了以后，我们继续往下看。我们可以把热的部分也可以先做草图，选择的是前基准面 ，Ctrl 八，面对它，我可以加条线，这条线呢从圆弧这个地方接出来，然后接到线上这个面上的某一个点，好，这时候给它一个尺寸，这一段的尺寸到这个点的距离是。二，然后呢，这个部分我们会去设定一下相切，它跟这个圆弧，我们要设的是相切的条件。好，这一段我们也完全定义，完全定义之后，我们对它做一个热裁，好，往上厚度给它的是六，好，决定这一块我们可以补起来。
好，补好了以后，那很多地方要做倒圆角的，可以开始处理一下。倒角的地方也要先处理一下。好，倒角一样是一乘四十五度，这个地方的孔，记得要做一个倒角。接下来圆角的部分呢，它的四周圆角的半径是六，选择固定半径，这个地方的是六，我们选这个边，好，选这个边，选这个边。选这个边，这个地方的距离是 6， 然后继续再做一次导圆角。这时候呢，半径改成一。好，他说未注明的圆角都是 R 1好，这个地方呢，我们会给他一个 R 1的圆角。这一块会去做一个导圆角。再来呢，再来呢，还有的是圆的内侧，圆的这一侧。也要做个 R 1的圆角哦，这个地方别忘了。再来，还有圆的这个地方要做个导圆角，这个位置、这个位置也都要做一个 R 1的圆角。好，还有继续这个边缘，还有这边的这个边缘也不要忘记了，也要做个 R 1的圆角。好，接下来呢，在我们的乐的周围，也要做一个 R 一的圆角。好，这个部分基本上圆角就完成。好，这些地方该做圆角的部分也要做。好，这边再补一下，这个位置。也要做个 R 一的圆角，这样子我们这个图形圆角的地方就全部都做完了。好，这个图形我们就做到这边。